மொசார் பாகம் பதினொன்று பத்து பாகத்தை பார்த்துட்டோங்க இந்த பாகத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உலக நாடுகளே இதுவரை கண்டிராத மிகப்பெரிய ஒரு சாகச நிகழ்வை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த நிகழ்வில் நிறைய பயணிகள் நிறைய யூதர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் ஸோ இந்த நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு மனசில் ஒரு டவுட் இருக்குது நீ இஸ்ரேல் நாட்டவர்களை நாட்டுக்காக போராடுபவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற பாலஸ்தீனர்களை தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்கிற இதில் எதை நம்ப அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் வரலாறை நம்ம பார்க்க போனால் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியத்துவம் ராவணன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்த்தோன்னா ராவணன் தான் மிகப்பெரிய ஹீரோ ராமன் அப்படிங்கிறவர் எதிரியாக தான் அங்கே கன்சிடர் செய்யப்படுகிறார் ஆனால் அதனுடைய கண்ணோட்டம் மாறும்போது என்டையராக அந்த ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதே மாறுது இதே மாதிரி தான் இஸ்ரேல் மொசாட் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வழியாக நம்ம இந்த கண்ணோட்டத்தை இந்த வரலாறை பார்க்கும்போது மொசாட் செய்வதெல்லாம் நாட்டுக்காக அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பாலஸ்தீனம் இல்லாட்டி இந்த இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு எதிராக இருக்கும் பலரையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேறு ஒரு பக்கமாக இருந்து பார்க்க போனால் வேறு விதமாகத்தான் நமக்கு தெரியும் இந்த ஒரு பதிவு வழியாக ஆப்ரேஷன் எந்த பேனா என்ன எப்படி ஒரு விமானம் கடத்தப்பட்டது அந்த விமானத்தில் இருக்கிற விமான பயணிகள் எப்படி காப்பாற்றப்பட்டார்கள் எத்தனை நபர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் இதன் காரணமாக இஸ்ரேல் நாட்டில் நடந்த அரசியல் மாற்றங்கள் என்ன இப்படி பல்வேறு விதமான கேள்விகளுக்கு பதிலாகத்தான் இந்த ஒரு பதிவு இருக்க போகிறது அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
இப்போ இந்த இஸ்ரேல் நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பிரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு உண்மை புரிஞ்சிருச்சு நம்முடைய விமானம் கடத்தப்பட்டு விட்டது எத்தனை நபர்களால் இது கடத்தப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்து நபர்களால் கடத்தப்பட்டு இருக்கிறது இப்படி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் யார் ஸ்மெல் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க மொசாட் அப்படிங்கிற அமைப்பு ஸ்மெல் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க அதில் இரண்டு நபர்கள் அரேபியர்கள் மூன்று நபர்கள் யாருனே சரியாக தெரியல பின்னாடி ஒரு இரண்டு நபர்கள் இருக்காங்க கருப்பினத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் ஏழு நபர்கள் அதில் ஐந்து நபர்கள் தான் குறிப்பிட்ட தீவிரவாதிகளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய கணிப்பாக இருக்கிறது ஸோ லிபியா இவங்களுக்கு எப்படி சாங்ஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி விமானத்தை கடத்திட்டோம் சப்போஸ் நீங்கள் விமானத்தை தரையிருக்க அனுமதிக்கவில்லை என்றால் இந்த விமானத்தை மோதி மொத்த நபர்களும் உயிரிழப்பார்கள் அதற்காக நீங்கள் இதை கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்வஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மிரட்டல் கொடுத்ததன் காரணமாக நாங்கள் இந்த விமானத்திற்கு அனுமதி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி லிபியா நாடு சொல்லி அதோடு நிப்பா பாட்டிக்கிட்டாங்க ஸோ மொசாட் அப்படிங்கிற அமைப்பு இஸ்ரேல் நாட்டுகிட்ட சொல்லுது நீங்கள் எப்படியாவது வெளியுறவுத்துறை வழியாக பேசி இது ராஜதந்திரம்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் பாருங்கள் இந்த ராஜதந்திரம் வழியாக லிபியாட்ட பேசி எப்படியாவது நம்ம பயணிகளை மீட்டு எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நேரம் கொஞ்சம் குறைவு தான் உடனே இவங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு கூப்பிட்றாங்க இது உங்களுடைய விமானம் நீங்கள் தான் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் யாருக்கு லிபியாவுக்கு நீங்கள் எப்படியாவது அதை கண்டுபிடிச்சு எங்களுக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃப்ரான்ஸ் நாடும் சில ராஜதந்திர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறது இஸ்ரேல் நாடும் சில ராஜதந்திர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறது ஆனால் இந்த ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் எதுவுமே பழிக்கவே இல்லை லிபியாலிருந்து மறுபடியும் அந்த விமானம் டேக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு இந்த விமானம் எங்கே போகிறது இதுதான் அடுத்த கட்ட கேள்வி இந்த விமானம் இந்த இடத்துல தரையிறக்கப்படுமா இந்த இடத்துல தரையிறக்கப்படுமா அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு விதமான விமான நிலையத்தில் எல்லாருமே செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸை போட்டுட்டு இருக்கும்போது கடைசியாக வெறும் இரண்டுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிடங்கள் மட்டுமே இந்த விமானத்தில் அடுத்த ஃபியூவல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே உகாண்டாவில் இருக்கிற என்டப்பே அப்படிங்கிற விமான நிலையத்தில் இந்த விமானம் தரையிறக்கப்படுகிறது ஸோ என்டப்பே உகாண்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்த யார் ஆண்டு கொண்டு வருகிறார் இடி அமீன் அப்படிங்கிறவர் ஆண்டு கொண்டு வருகிறார் இடியமின் ஒரு சர்வாதிகாரி இல்லாட்டி அவர் வந்து கொடுங்கோல் ஆட்சி செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பல நாடுகளால் பேசப்பட்டிருக்கும் போது இந்த விமான கடத்தலுக்கும் உகாண்டாவிற்கும் இடியமீனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிற கேள்வி இஸ்ரேல் நாட்டவர்களிடமிருந்து கேட்கப்படுகிறது ஸோ மறுபடியும் கேள்வி கணைகள் மட்டுமே இருக்கின்றன பதில்கள் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது இடியமீன் நேரடியாக இந்த இடத்துக்கே வரார் எண்டவே அப்படிங்கிற விமான நிலையத்துக்கு வருகிறார் அவர்களுடைய இராணுவ அதிகாரிகளே இந்த ஒரு தீவிரவாதிகளுக்கு ஃபுல் செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க ஃபுல் செக்யூரிட்டி கொடுத்து அங்கே இருக்கிற விமான பயணிகள் முன்னாடி இடியமீன் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார் பாலஸ்தீனம் எப்படி விடுதலை பெற வேண்டும் பாலஸ்தீனத்தின் பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத இடியமின் இந்த ஒரு விமான பயணிகளிடே பேசுகிறார் அதாவது இப்போ பிணை கைதிகளாக இருக்கிறவர் முன்பாக இடியமின் பேசுகிறார் இது மொசாடுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இடியமீன் அப்படிங்கிறவர் இருக்கிறார் கண்டிப்பாக இதையும் மீறி நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது அந்த அரசாங்கத்தின் ஒரு ஆதரவு பெற்று அங்கே போய் ரொம்ப பெரிய அட்டாக்லாம் பண்ணி இந்த பயணிகளை காப்பாற்ற முடியாது அதிரடியாக இறங்கினால்தான் முடியும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு யார் வராங்க இஸ்ரேல் நாட்டவர்கள் வருகிறார்கள் ஆனால் இப்போ நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்தில் கொஞ்சம் இடைப்பட்ட நேரங்களில் அந்த விமானத்தில் இருந்த யூதர்கள் அல்லாத பல நபர்களும் பல பயணிகளும் விடுவிக்கப்பட்டார்கள் முதல் ஒரு முப்பது பேர் அடுத்ததாக ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பேர் இப்படின்னு சொல்லி நிறைய யூதர்கள் அல்லாத பயணிகள் பல்வேறு விதமான விமானங்களில் அவர்களுடைய நாட்டுக்கே திருப்பி அனுப்பப்பட்டார்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா யூதர்களும் ஒரே ஒரு யூதர் அல்லாத ஒரு விமானியும் மட்டும்தான் அந்த விமானத்தில் இப்போ இருக்காங்க ஸோ யூதர்கள் தான் இவர்களுடைய குறி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருச்சு இப்போ உங்க மனசுல எழ வேண்டிய கேள்வி இடியமின் ஏன் அப்படி செய்தார் இந்த கேள்வி தான் எல்லாரையுமே சர்வாதிகாரியாக காண்பிக்க வேண்டும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு யார் தலை வணங்கவில்லையோ அவர்கள் எல்லாருமே சர்வாதிகாரிகள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கடாஃபி எப்படி செத்தார் அவர் ஒரு சர்வாதிகாரி அதனால நாங்க கொண்டுட்டோம் கரெக்டா இல்லையா அடுத்ததா சதா ஹுசேன் எப்படி செத்தார் அவர் ஒரு சர்வாதிகாரி அதனால கொண்டுட்டோம் இப்படி நிறைய சர்வாதிகாரிகள் நம்முடைய வரலாற்றில் இருக்கிறார்கள் கடைசியாக நீங்கள் பார்க்க போனால் வடகொரியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு எடுத்துக்கோங்களேன் அவரும் இப்போ ஒரு சர்வாதிகாரியாக உலக நாடுகளிடையே உலக மீடியாக்களிடையே சொல்லப்படுகிறார் அதனால் இவர்கள் சர்வாதிகாரியாக மாற்றப்பட்டார்களா என்கிற உண்மையை நாம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேட வேண்டும் இடியமீன் அப்படிங்கிற அந்த ஹிஸ்டரியை நம்ம வாசிக்கும் போதே இடியமீன் செஞ்ச சில நல்ல காரியங்களும் நம்ம மனசுக்கு வர வேண்டும் என்பது புரியாத இல்லாட்டி தெரியாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஸோ இப்போ டேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூன் மாதம்
எந்த மாதிரியான திட்டத்தை நீங்கள் வகுத்திருக்கிறீர்கள் நம்ம எப்படி பயணிகளை காப்பாற்றப் போகிறோம் இவர்களுடைய குறிக்கோள் என்ன தீவிரவாதிகளின் கோரிக்கைகள் என்ன இந்த மாதிரி கேள்விகள் வைக்கும் போது மொசாட் அமைப்பு சொல்லுது எங்களுக்கு இதுவரை உத்தரவு எதுவுமே கிடைக்கல அதனால நாங்கள் எந்த பிளானும் செய்யலை ஐடிஎஃப்எம் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கும் எந்த உத்தரவும் கிடைக்கல நாங்களும் எதுவுமே செய்யலை உடனே இந்த பிரதமருக்கு இந்த அதிபருக்கு ரொம்ப பெரிய கோபம் ஏதாவது செஞ்சு அடுத்த நாட்களுக்குள்ள அதாவது இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்குள்ள நீங்க இங்கிருந்து புறப்பட்டு உகாண்டாக்கு போயிடணும் உகாண்டாக்கு போய் அங்க இருக்கிற பயணிகளை காப்பாற்ற வேண்டும் இதற்கான செயல் திட்டம் என்ன ஒன்னு ராஜதந்திரம் அப்படி இல்லைன்னா அதிரடி ராஜதந்திரம் வழியாக இதை செயல்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அதிரடியாக மட்டும்தான் இதை செயல்படுத்த முடியும் உங்களுடைய திறன் என்ன உங்களுடைய திட்டம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வியை முன்வைக்கிறார் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மறுபடியும் ஒரு கூட்டம் என்பது கூட்டப்படுகிறது அந்த கூட்டத்தில் பல முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன இந்த முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே இருபத்தி எட்டாம் தேதி இரவே மொசாட் அப்படிங்கிற அமைப்பு உகாண்டால இருக்கிற ரொம்ப பெரிய விமானிகள் அந்த இராணுவத்தில் வேலை செய்தவர்கள் இவர்களுக்கு எல்லாமே கால் போடுறாங்க அதாவது நிறைய பேருக்கு மெசேஜ் எல்லாம் உங்களால எங்களுக்கு உதவ முடியுமா உளவாளிகள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க கருப்பு ஆடுகள் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம் பாருங்க சோ ஏதாவது சோர்ஸ் இங்க இருந்து கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேதர் பண்றாங்க இந்த மொசாட் அப்படிங்கிற அமைப்பு இப்ப மொசாடிட்ட இருக்கிற அடுத்த ஒரு திட்டம் என்னன்னா நம்ம இங்க இருந்து அதாவது இஸ்ரேல் நாட்டுல இருந்து உகாண்டா வர போகணும்னா நிறைய அரபு நாடுகள் இருக்காங்க நம்மளுடைய விமானம் மேலே பறக்கிறது என்று சொன்னால் அரபு நாடுகள் அதை சுட்டி வீழ்த்தி விடும் ஏன்னா இது கண்டிப்பா உலக நாடுகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய ஒரு எச்சரிக்கையாக மாறிவிடும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை தீட்டி வருகிறது மொசாட் அப்படிங்கிற அமைப்பு இந்த திட்டம் எல்லாம் தீட்டி வந்த போது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாக மாறிவிட்டது செவ்வாய்க்கிழமை ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது மறுபடியும் ஒரு கூட்டம் கூட்டப்படுகிறது உங்களுடைய திட்டவட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க மூன்று திட்டங்களை இந்த மொசாட் அப்படிங்கிற அமைப்பு தெரிவிக்கிறது முதல் திட்டம் நம்ம ஏர்லைன்ஸ் வழியாக நம்ம இங்க இருந்து வானூர்தி வழியாக எங்க போறோம் உகாண்டாக்கு போறோம் அங்க போன உடனே மூன்று குழுவாக பிரிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு குழு ஒவ்வொரு விதமான பயணிகளை காப்பாற்றுகிறார்கள் வேறொரு குழுக்கு தயார் நிலையில் இருக்கும் விமானத்தை வைத்து இவர்களை காப்பாற்றுகிறார்கள் இந்த மாதிரி பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி எல்லாமே போடப்படுகிறது இப்படி போடப்படும் போது இவங்களுக்கு அடுத்த ஒரு அதிர்ச்சியாக வேறொரு செய்தி வந்து சேர்கிறது அந்த செய்தி என்னன்னா உகாண்டால என்டபே அப்படிங்கிற விமான நிலையத்தில் இருந்த பயணிகளை இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு குழுக்களில் ஒரு குழுவை ஒரு அறையிலும் வேறொரு குழுவை வேறொரு அறையிலும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு செய்தி தான் நம்ம சொன்னால் இந்த உளவாளிகளுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க சோர்ஸ் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அந்த சோர்ஸ் வழியாக கிடைத்த செய்தி தான் ஸோ இப்போ இரண்டு குழுக்களாக இந்த பயணிகள் பிரிக்கப்பட்டார்கள் ஏன் இரண்டு குழுக்களாக இந்த பயணிகள் பிரிக்கப்பட்டார்கள் அதன் பிறகு இஸ்ரேல் செய்த நடவடிக்கைகள் அதிரடிகள் என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவு வழியாக பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுதுங்க ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அடுத்ததான் ரொம்ப பிளான் இருக்கு இந்த தீவிரவாதிகள் கேட்ட கோரிக்கைகள் என்ன இதெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது ஸோ அடுத்த பதிவுக்காக எல்லோரும் காத்திருங்கள் எல்லோரும் தமிழ் பொக்ஷத்திலும் இணைந்திருங்கள் இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்